கண்ணம் வைத்த கல்வனே அத்தியாயம் நூற்றி மூன்று நேற்று சோழி இன்று சிப்பி நாளை சங்கு பிரிதொரு நாள் செதில்கள் கலந்த மணல் விதம் விதமாய் யோசிக்கிறாய் என்றாவது ஒரு நாள் உன்னை யோசியேன் அல்லது என்னையாவது கரையில் காத்து நிற்கிறேனடா ராட்சசா இதுதான் சரியான இடம் இங்கே நான் சொன்ன ஃபவுண்டைனை வைத்து கொள்ளலாம் பனிரெண்டு அடி உயரத்தில் இரட்டை மடிப்புகளுடன் அடுக்கடுக்காய் விழுவது போல் அமைத்து இடையிடையே கலர் பல்புகள் பொருத்திவிட்டால் இரவு நேரத்தில் மின்னும் தெளிவான ஆங்கிலத்தில் விவரமாக விளக்கி கொண்டிருந்தாள் கிளாடியா அவள் கண்கள் அந்த இடத்தை ஆர்வமாக அளந்து கொண்டிருந்தன சாயம் பூசி அவள் உதடுகள் நளினமாக அசைந்து அசைந்து கொண்டிருந்தன ஊதா நிற கண்களால் அந்த இடத்தை லேசர் ஒலியால் லேசர் ஒலியாக அலசினாள் சுற்றியிருந்த அத்தனை பேரின் கவனமும் அவள் மேலேயே குவிந்திருக்க மகர ஜோதிக்கு ஏனோ அவளை பிடிக்காமலேயே இருந்தது இதில் அவள் கடல் மணலை கடற்கரை மணலை அரைத்தபடி புழுதி பறக்க கெலி ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்கிய பொழுது முதலே இருந்தது மணிகண்டனுடன் தீவுக்குள் நடந்தபடி தனது சில யோசனைகளை அவள் பேசி கொண்டு இருந்த போது கடகட சத்தத்துடன் வானில் அந்த ஹெலிகாப்டர் வந்தது ஹை ஹெலிகாப்டர் சிறு குழந்தையாக வான்பார்த்து கைதட்டிய தங்கையை பாசமாக பார்த்தான் அண்ணன் என்ன குட்டிமா இன்னமும் தூத்துக்குடி ஞாபகமா நாம் அங்கே சிறு வயதில் ஏரோப்ளைன் பார்க்க மொட்டை மாடி ஓடுவோமே நினைவிருக்கிறதாடா அவளுடன் தங்கள் பாலியத்தை நினைவு கூர்ந்தான் ம் அண்ணா போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஒருவரை ஒருவரை இடித்து கொண்டு மாடி ஏறி அங்கே நின்று ஏரோப்ளைனின் போகிறவங்களுக்கு டாட்டாலாம் காட்டுவோமே அண்ணனும் தங்கையும் தங்கள் அரியா பருவத்தை திரும்பி பார்த்து ரசித்து கொண்டிருந்தனர் ஜிவ்வன் அவர்களுக்கு சற்று தூரத்தில் வந்து இறங்கிய ஹெலிகாப்டரை ஆர்வமாக பார்த்தால் மகர ஜோதி இதில் ஏறி ஒரு ரவுண்ட் வந்தால் எப்படி இருக்கும் பார்வையால் வானம் அளந்துவிட்டு மீண்டும் திரும்பினாள் நாம் கம்பெனி ஹெலிகாப்டர் தான் குட்டிமா இது யாராவது முக்கிய விருந்தாளிகளுக்கென இதனை உபயோகிப்போம் அண்ணனின் விளக்கத்தின் பின் அந்த ஹெலிகாப்டர் மேலிருந்த ஆர்வம் அவளுக்கு குறைந்து விட்டது நம் கைக்குள் இருக்கும் பொருளின் மதிப்பு நமக்கு அவ்வளவாக தெரிவதில்லை எப்போது வேண்டுமானாலும் மனம் விரும்பும் போதெல்லாம் தனக்கு ஒரு வான்வெளி பயணம் சாத்தியம் என்ற நிலைமையின் பின் விண்பறக்கும் பறவையின் பயணம் சளிப்பூட்டிவிடும் இந்த தீவிற்கு வந்த பிறகு அனுபவிக்க நேர்ந்த இது போன்ற நிறைய வசதிகள் சாதாரண நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் நினைவில் கூட பிரமிப்பை தரும் உயர்தர வசதிகள் மகர ஜோதிக்கு அழுப்பை தர துவங்கின இவையெல்லாம் தந்தையின் அண்ணனின் சுயசம்பாத்தியம் இல்லையே யாரோ ஒரு பணக்கர பணக்கார சீமாட்டியை திடீர் திருமணம் முடித்ததால் வந்தவை இவற்றோடு அவள் எப்படி பொறிந்து போக முடியும் எப்படி இவற்றை அனுபவிக்க முடியும் என்ன பெரிய ஹெலிகாப்டர் தடத்தடனு சத்தம் போட்டு ஊரை கூட்டி மணலை அள்ளி எரிந்து கொண்டு எரிச்சல் நிறைந்தது மனதில் அப்படி இதில் வரும் விஐபிஆர் அலைந்த அவள் விழிகளில் ஹெலிகாப்டரில் இருந்து இறங்கி கொண்டிருந்த ஹர்ஷவர்தன் பட்டான் சை இவனா நான் யாரோ பெரிய மனிதன் நினைத்தேன் இவனெல்லாம் சின்ன பெயர் சின்ன புத்திக்காரன் நடையை பார் ஏதோ ஒரு ராஜ்யத்தை வென்று வரும் ராஜகுமாரனை போல் அலட்டல் கேஸ் அங்கே தள்ளி நடந்து வரும்போதே ஹர்ஷவர்த்தனின் பார்வை தன்னை தொலைப்பதை உணர்ந்தவள் பார்வையை திருப்பி கொண்டாள் அப்போதுதான் அவள் பார்வை அவனுக்கு பின்னால் போக அங்கே அவள் வந்து கொண்டிருந்தாள் ஏன் இந்த பெண் உள்ளே போடும் சிம்மீஸ் மட்டும் போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாள் இந்த சந்தேகம்தான் மகர ஜோதிக்கு முதலில் வந்தது வியர்க்கிறதென மேலாடையை சுழற்றி ஹேண்ட்பேக்குக்குள் வைத்து கொண்டு விட்டாளோ என்ற சந்தேகம்தான் அவளுக்கு அது அப்படி இல்லை அவளது உடையே அதுதான் என்பதனை பிறகுதான் தெரிந்து கொண்டாள் அவள் அருகே நெருங்கி வந்து ஹலோ என கைகுலிக்கிய போதுதான் இவர்கள் கிளாடியா இத்தாலியன் ஆர்கிடெக்ட் நம் தீவே வடிவமைக்க வந்திருக்கிறார்கள் அறிமுகப்படுத்தியவனை அறையும் எண்ணத்தில் அவள் கை உயர்த்திய போதுதான் அந்த கையை பற்றி குலுக்கினாள் கிளாடியா இவர்கள் உன் உதவிக்கு சொன்னவனின் பக்கம் திரும்பாமல் எனக்கு தலைவலி அண்ணா அறிவித்து விட்டு நடந்தால் வீட்டிற்கு வந்து படுத்தும் கொண்டாள் ஐந்தாவது நிமிடம் அவளது அரைக்கதவை திறந்து உள்ளே வந்தாள் சைரந்திரி என்னாச்சு கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே வரமாட்டீர்களா கத்தினாள் என் வீடு நான் எங்கே வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் வருவேன் சைரந்திரி இப்படித்தான் மகரஜோதியுடன் பேசும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தனது ஆதிக்கத்தை அதிகாரத்தை தமிழரசன் மணிகண்டனிடம் தனது உரிமையை நிலைநாட்டியபடியே இருப்பாள் என் இடத்தில் போனால் போகிறதென உன்னை அனுமதித்திருக்கிறேன் என உணர்த்தியபடியே இருப்பாள் இதனாலேயே மகர ஜோதி அவளை அறவே வெறுத்தாள் உங்கள் வீடு தானே என்னை ஏன் என்னை ஏன் வைத்திருக்கிறீர்கள் அனுப்பிவிடுங்கள் அனுப்பலாம்தான் 
அதுதான் இங்கே நடக்க மாட்டேன் என்கிறதே ஓடி போனவளை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வந்து விட்டானே சலித்தாள் இவர்கள் அன்று நான் வீட்டை விட்டு போனதற்கு மிகவும் மக மகிழ்ந்திருப்பார்கள் போலவே எனக்கொன்றும் இங்கே இருப்பதில் ஆசை இல்லை அதுதான் தெரிகிறதே ஆனால் ஹர்ஷா ஏன் பிடிக்காத உன்னை இழுத்து இழுத்து வைக்கிறார் துளைக்கிறது சைரந்திரியின் பார்வை என்னை கேட்டால் அவரையே போய் கேட்பது தானே எரிந்து விழுந்தாள் ம் அப்படியெல்லாம் அவரிடம் நேரடியாக எதையும் கேட்டுவிட முடியாது ரொம்ப அழுத்தம் அந்த லட்சணம்தான் எனக்கும் தெரியுமே அவனோடு போராடி போராடியே என் ஜீவன் குறைஞ்சிட்டே வருது மகரஜோதியின் மன ஓட்டத்தை உள்ளிறங்கி அறிய துடித்தன சைரந்திரியின் கண்கள் தனக்குள் புலம்பியபடி நிமிர்ந்து பார்த்த மகரஜோதி அவளது பார்வையை பார்த்ததும் பொங்கிய கோபத்தில் கத்தினாள் என் மூஞ்சியில் என்ன பார்வை உனக்கும் ஹர்சாவிற்கும் இடையில் என்ன மகரா எனக்கும் அவனுக்கும் இடையே எந்த சம்பந்தமும் இல்லை மகரஜோதியின் ஆத்திரம் கத்தலாகவே வந்தது அவன் உருவ முயற்த்தினால் சைரந்திரி சைரந்திரியை விட வயதில் குறைந்தவன் தான் ஹர்ஷவர்த்தன் ஆனாலும் அவனை அவர் இவர் என மரியாதையாகத்தான் சைரந்திரி அழைத்து வந்தாள் இப்போது மகரஜோதி எளிதாக அவனை இன் போட உருவ முயற்த்துகிறாள் மட்டமான புத்திக்காரன் அவனுக்கென்ன மரியாதை என்பதுதான் மகரஜோதிக்கு ஆனால் அதனை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியவில்லை உதட்டை அழித்து கடித்து கொண்டாள் உனக்கும் ஹர்சாவுக்கும் இடையே ஏதாவது தீர்க்க முடியாத கணக்கு இருக்கிறதா மகரா ஏன் கேட்கிறேன் என்றால் எத்தனையோ உலக புகழ் பெற்ற ஆர்கிடெக்டுகள் இந்த வேலைக்காக ஆர்வமாக காத்திருக்க உன்னை இழுத்து பிடித்து கொண்டு வந்திருக்கிறானே அதுதான் எனக்கு புரியவில்லை மகரஜோதிக்கு தனக்கு கிடைத்திருக்கும் வேலையின் மதிப்பு புரிந்தது இந்த வேலையை மட்டும் அழகாக முடித்தாளானால் உலகம் முழுவதும் இருந்து அவளது வேலைக்கான ஆர்டர்கள் வரும் என்பதை உணர்ந்தாள் இதைத்தானே அவனும் என்று சொன்னான் இது உன் எதிர்காலத்திற்கான வளமான வாய்ப்பென்று நினைத்துவிட்டு அப்படி அவனை நல்ல விதமாக நினைத்ததற்காக தன் தலையில் தானே கொட்டிக்கொண்டாள் ஆதாயம் இல்லாமல் ஹர்ஷா எதையும் செய்ய மாட்டார் உன் அப்பாவிடம் உன்னை கொண்டு வந்து சேர்த்தது ஒருபுறம் இருந்தாலும் தொழில் விஷயத்தில் எந்த விதமான சமரசத்திற்கும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார் உன் விஷயத்தில் மட்டும் எப்படி இதில் அவருக்கு என்ன ஆதாயம் இருக்கக்கூடும் சைரந்திரி தனது துருவலை நிறுத்தவில்லை ஹர்ஷவர்த்தனின் ஆதாயம் என்ன என்பது மகரஜோதியினுள் தீயாய் ஊடுருவ இதழ்களை அழித்து கடித்தாள் அத்தோடு சைரந்திரி மறைமுகமாக குத்திய குத்தலும் நெஞ்சை உறுத்த கோபமாக நிமர்ந்தாள் இப்போது என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் இந்த தீவை உருவாக்கும் வேலைக்கு நான் லாயக்கற்றவள் என்கிறீர்களா லாயக்கு என்ன வார்த்தை மகரா இது தமிழும் கதிரும் இந்த வார்த்தையை எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லையே சைரந்திரியின் யோசிப்பு மகரஜோதிக்கு ஹர்ஷவர்த்தனை நினைவு கொண்டு வந்தது தி அனதர் நியூ வேர்ட் வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் தட் மகரா மினுங்கும் கண்களுடன் யோசனையுடன் தாடை தடவி கொஞ்சலாய் கேட்கும் ஹர்ஷவர்த்தனை அதென்ன எப்போது பார்த்தாலும் எதை காட்டாலும் அவன் நினைப்பு தன்னில் எழுந்த கோபத்தை மகர சைரந்திரி மேலேயே காட்டினாள் அவளை பழிதீர்த்து கொள்ளும் விதமாகவும் என் அம்மாவின் இடத்தில் இருப்பதற்கு நீங்கள் லாயக்கற்றவர்கள் இப்போது புரிகிறதா அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் சைரந்திரியின் பழுப்பு கண்கள் ஒளியிலிருந்து சுருங்கியது துடித்த இதழ்கள் அவள் உணர்ச்சி வசத்தை சொல்லியது இந்த தீவு வேலை எனக்கும் பிடிக்கவில்லை மகரா அதனை யாரும் கேட்பதாக இல்லை குறிப்பாக ஹர்ஷா அவர் சொன்னால் சரியாக இருக்கும் என்பது இங்கே எல்லோருக்கும் எண்ணம் உனக்கெல்லாம் வேலை தர வேண்டும் என்றே இந்த தீவு வேலையை பிடித்து கொண்டு ஹர்ஷா தொங்குகிறாரோ என்ற சந்தேகம் எனக்கு உனக்கு கூட இந்த வேலை பிடிக்கவில்லையே இதனை நிறுத்திவிடு இனி இந்த வேலையாக வெளியே போகாதே நான் சொன்னேனா இந்த வேலை பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னேனா நான் இங்கே வேலை பார்க்கத்தான் போகிறேன் இந்த தீவை அழகாக உருவாக்கத்தான் போகிறேன் பார்க்கலாமா பகிரங்க சவால் விட்டவளை இமைக்காமல் பார்த்தால் சைரந்திரி பிறகு ஹீட்ராக புன்னகைத்தாள் அது உன்னால் முடியாது மகரா அப்படி முடியாமல் போய்விட வேண்டும் என்றுதான் கிளாடியாவை வர வைத்திருக்கிறேன் அவளோடு சேர்ந்து வேலை பார்த்து பார் அப்போது தெரியும் உனக்கு ஓ இந்த கிளாடியா இவர்கள் ஏற்பாடா எவ்வளோ ஒரு வெள்ளைக்காரிக்கு பயந்து நான் பின்வாங்குவேனா மாட்டேன் இதோ இப்போது கிளாடியாவை பார்த்ததும் நீ ஓடி வரவில்லையா அது அது எனக்கு தலைவலி த தமிழ் வந்துவிட்டார் சைரந்திரி எழுந்து விட்டாள் சுற்றுச்சுவர் கதவை அல்ட்ரனுக்காக திறக்கும் போதே இங்கே அவளுக்கு தெரிந்துவிட்டது கோபத்தையும் மஞ்சத்தையும் மாற்றி புன்னகையையும் பாசத்தையும் முகத்தில் பரப்பியபடி வாயிலுக்கு விரைந்தாள் அந்த கிளாடியாவை பார்த்ததும் வந்த தலைவலி இல்லையே இது போகிற போக்கில் இப்படி ஒரு கரும்பாறை கேள்வியை கேட்டுவிட்டே போனாள் இப்போதுதான் அரைக்குள் ஆக்சிஜனை உணர்ந்து மகரஜோதி நிம்மதியாக மூச்சை இழுத்து சுவாசித்தாள் அதெப்படி நீ நிம்மதியாக இருக்கலாம் 
என கேட்பது போல் புதிதாக ஒருவரை அறிமுகம் செய்து வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது இப்படித்தான் பாதியில் மூஞ்சை திருப்பி கொண்டு வருவாயா முட்டாள் என்ற வசவோடு பின்னால் வந்து நின்றான் ஹர்ஷவர்த்தன் நூற்றி மூன்றாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது